ఇంతవరకు కూడా నాలుగు వయసులో అనుభవంలో ఎక్కడ ఉన్నామో కూడా మనకి తెలియదు అసలు ఈ సందేహాలు కొందరు పుడుతుంటాయి కానీ వాళ్ళ దగ్గర సరైన సమాధానం రాకపోతే ఈ కష్టం అంటే ఏమిటో సుఖం అంటే ఏమిటో ఇంకా మన అనుభవంలో పూర్తిగా సవి చూడబడలేదని తేలిపోతారు ప్రేక్షకులకి అందరికీ నా నమస్కారాలు మేము విశ్వ మానవాళిక చదుపరి అనే విద్యా సంస్థ దగ్గరికి వచ్చాము ఇక్కడ మనకి జీవితం అంటే ఏమిటి ఈ జీవిత నిర్వహణలో మనం ఎక్కడ ఉన్నాము మనిషిగా మనము ఈ భూమికి వచ్చాము ఆ రకంగానే మనం మనసులో మనిషిగా ఎదుగుతున్నామా లేదా ఆ మనసులోనే సరిదారులు లేకపోతే మనం ఎన్ని శారీరకంగా మానసికంగా ఎన్నో రుగ్మతలు పాలవుతున్నామే కానీ మన మనసు బాధపడడానికి మనం శారీరకంగా దెబ్బతినడానికి కారణాలు ఏమిటి అని ముందుకు వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకోవట్లేదు వీటన్నింటి గురించి మనకు గురువు గారు ఈరోజు ఎన్నో విషయాల గురించి తెలియజేస్తారు నమస్కరిస్తున్నారు గారు ప్రేక్షకుల నుంచి చాలా సందేహాలు వచ్చాయి వాటికి సమాధానాలు మీ నుంచి ఆశిస్తున్నాం గురు సంతోషం వాటిలో భాగంగా మొదటి సందేహం గురు గారు ఒక్కొక్క రక మనస్తత్వాన్ని బట్టే మానసికంగా శారీరకంగా అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు దీనికి కారణాలు ఏమిటి ఇప్పుడు మనకి ప్రతి ఒక్కరికి మనసు అనేది ఉంటుంది మనసును బట్టి మనిషిగా తయారవుతాము అని చెప్తుంటే మనం విన్నాం ఆ రకంగా చూస్తే మనసు యొక్క దారులు సరైన నిర్వహణ యొక్క దారులు మొదటిగా అవి ఎట్లుంటాయి అంటే తీగల అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులు అనటం ఆ తీగల అల్లికలతో కూడిన యొక్క దారులు అంటే మొట్టమొదటి కస్తూల నడక రసద్రావకాలతో తయారవుతాయి ఆ తీగల అల్లికలతో కూడిన దారులు అందులోనే మనకు మొట్టమొదటి అవి కాలక్రమ దారులు ఆ దారుల్లో మనం జీవించబడిన తర్వాత అవి మన అనుభవమైన దారులుగా మారినాయి ఆ తర్వాత మనం బా బాహ్యంలో ప్రదర్శన పూర్వకంగా పెట్టుకుంటే అవి బాహ్య అనుభవ దారులుగా మారిపోయాయి ఆ తర్వాతనే అన్ని కాలక్రమ యొక్క అనుభవపూర్వక కనుడకంతా ఒక స్థూల తొలుగు అనుసారికంలోనే తేలబడ్డ ద్వారా ఆ బాహ్య అనుభవ లోతుల్లో ఆ స్థూల ఒక మనస్సు అనే పదనక పుట్టుకొచ్చింది మరి కూడా ఈ స్థూల తొక్కు ఒక మనిషి అనే పదనక కూడా లోకాంతర్వాణి నుంచి పుట్టుకొచ్చింది అప్పుడు మనం మనస్సు మనిషి అనే పదాలు మన అంతర్వాణిలోంచి మన నోటి ప్రణంలో పలకబడుతూ వచ్చినాయి అయితే ఇప్పుడు మనకి ఆ యొక్క మనసు యొక్క పర ప్రభావిత పడిన మనసు దారులు అనేటి ఇట్లా అలబడుతూ పోయినట్లయితే మనం మనిషిగా తయారవుతూ పోయేవాళ్ళం అయితే మన అనుభవంలో మనం జీవించబడటం ద్వారా అనుభవ జీవించబడే కొద్దీ జీవించబడే కొద్దీ అనుభవంలో సృష్టితి రావాలి మనకి అలా సృష్టితి అనేది రాకపోగా దారుణం అటుగా ఎప్పుడైతే మలుచుకోవడం మొదలవుతుందో అప్పుడు అది మనకు ఒక రకమైన మనస్తత్వంగా మారుతుంది అంతవరకు కూడా మనసు యొక్క దారిలో పోతుంటే మనిషిగానే తయారవుతూనే పోయేవాళ్ళం ఎప్పుడైతే దారులు అటుగా మలుచుకోవడమే కాకోకుండా ఇంకా ఆ సరైన అనుభవ సృష్టితి లేకపోయిగా మనకు పొరలు ఎక్కువ తక్కువగా కప్పుతాయి కోపము విషయా సన్నివేశం తగ్గట్టుగా ఉండవలసిన కోపము ఆవేశము బాధ సంతోషం ఇవన్నీ విషయానికి తగ్గట్టుగా కాకోకుండా ఎక్కువ తక్కువగా పొర ప్రభావితులు కప్పుతాయి అదేవిధంగా కాకుండా విషయాలను రెండు మూడు రకాలుగా చిక్కు ముళ్ళు కూడా వేసుకుంటాం అలా వేసుకున్నప్పుడే అది ఒక రకమైన మనస్తత్వ రీతిగా మారుతూ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఆ రకంగా చూస్తే మనకు మనసుకు మనిషికి మెదు మెదురు యొక్క పరిక్రమణ ఉండబడటం ద్వారా ఇంకా మనం ఎట్లా మలుచుకుంటే అదే రకంగానే మెదురులో కదులుతాయి అదే రక యొక్క రీతిలోనే ఇంకా మనలోని జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడక కూడా కదబడటం ద్వారా ఇంకా మనకి అది సరిదారి అలవరికలో జీవం జీవించబడలేదు కాబట్టి వెను వెంటనే ప్రథమ నాడిలో సారం తొందరైపోతాయి దాన్ని బట్టి పిల్లనాడులు నరులు నాళాలో సారస్థితి తగ్గుతూ రావటం ఎందు అప్పుడు మనకి ఆ నరులు నాళాల యొక్క విభాగంలోనే లోపల భాగాలు పై భాగాలు పనిచేస్తుంటాయి ఎప్పుడైతే ప్రథమ నాడు యొక్క జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడక అనుభవ సరస్థితి లేక ఒత్తిడి చెంది విసిగిపోయి లేకపోతే వేసారిపోయిన నడక పడిన నిర్జీవ స్థితిలో అట్లా ఆగిపోతుందో అప్పుడు ఇంకా లోపల యొక్క పరికర నిర్వహణ నడక కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెం పని చేయకుండా వచ్చేస్తాయి ఆ పని చేయకుండా వచ్చే యొక్క విధంలో వాటి యొక్క రసస్థితి యొక్క ద్రావకాలు క్షీణత దశస్థితికి చేరుకుంటాయి అలా చేరుకునే యొక్క విధానం మనం ఏమంటాం అంటే మానసికను బట్టి శారీరకంగా దెబ్బతినడము అంటాం అదే ఒక్కొక్క దారి సరస్థితి యొక్క పరిణడుకున్న మనసు దారి కాలసమయ స్థితి ప్రకారంగా కదులుతూనే పోతున్నట్లయితే అందులో అనుభవంతో కొన్న ఆ ఈ యొక్క స్తోత్రంలోని జీవ ప్రామాణికములు ఆ అనుభవం మేర కదులుతూ పోతూనే ఉన్నట్లయితే మరి ఈ యొక్క మనసును బట్టి మనిషి అనే ఈ యొక్క మానవుడి యొక్క యంత్రాంగ పరికర నిర్వహణ నడక సజావుగా ముందుకు సాగిపోయేది అందుకే మనకు మొట్టమొట్ట ఆరోగ్య తుల్యమే ఉన్నది ఆ తర్వాతనే ఒక్కొక్క రక యొక్క మనస్తత్వాన్ని బట్టి అది మానసికం అనేది అలబడుతూ రావటం ఎందు మనకి ఈ శారీరకంగా దెబ్బతింటూ రావడం అనేది మొదలైపోయింది అయితే ప్రస్తుతం
ఇంతవరకు కూడా మన మనస్సు లోతన్నది ఎంతవరకు ఏర్పడిందని కానీ ఎంత విస్తారత ఏర్పడిందని కానీ అందున ఎటువంటి రకం మనస్తత్వం మన లోపల ఏర్పడితే ఆ మనస్తత్వానికి తగ్గట్టుగా మన యొక్క జీవస్థితి కదలగా 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 ఎట్లా అది ఆ మనస్సే మానసికంగా మారిందని కానీ దాని ప్రభావం శారీరకంగా మన పైన ఎట్లా ప్రభావం చూపించిందని కానీ మళ్ళీ తిరిగి మన అనుభవ స్థితిగతులు నడక మన గమనానికి అందుతేనే తిరిగి వస్తుంది అప్పుడు ఏం కావాలో మనకు ఆలోచన స్థితి నుంచి కొంచెం కొంచెంగా గమన స్థితికి స్థితికి వస్తేనే మన అనుభవాన్ని గుర్తు ఎరిగి సరిమరిచే స్థితికి పోతాం అలా సరిమరిస్తేనే మన మనసు దారి యథాస్థితికి వస్తుంది అలా మనసు దారి కొంచెం కొంచెంగా యథాస్థితికి వస్తే మానసికం అనేది కొంచెం కొంచెంగా తగ్గుతుంది అది పొర ప్రభావిత నడక అంటే మనస్త మనస్సు పొరనే మనస్తత్వ పొరగా మారుతుంది అది ప్రకృతి తుల్యత నడక కాబట్టి అటు ఇటుగా అటు ఇటుగా కదలడంలో ప్రసార నడక స్తంభిస్తాయి అలా స్తంభిస్తేనే అది మానసికము అంటాం మానసికము కో అర్థం అది ఇంకా అదే దానిలో అటు ఇటుగా జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణికంగా కదిలి కదిలి ఒకేసారి దారిలో అట్లా కదులుతూ పోలేక ఆగిపోతూ వస్తుంది చూడండి అప్పుడు పరికరాలు కూడా అక్కడక్కడే అక్కడక్కడే కదలకుండా ద్వారా అది మానసికం బట్టి శారీరకంగా దెబ్బతింటూ రావడం అనేది తేలిపోతాయి అందుకే మనకు అనుభవంలో మనమంతట మనం శ్రస్థితిగా నిలదొక్కునేటంత వరకు కూడా మనసు యొక్క దారుల్లో మనిషిగా మరి తయారవుతూ మన ప్రయాణం మనలోనికి మనకు సాగుతూ పోదనమాట అందుకే ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు మన మనసు లోతన్నది ఎంతవరకు ఏర్పడింది మనము ఎంతవరకు మనిషిగా తయారైనాము అన్నది మనకుగా మనది మనకే తెలియరావాలి మరొక సందేహం గురువుగారు జీవితం గురించి మీరు ఇచ్చే నిర్వచనం ఏమిటి అసలు జీవితం అంటే ఏమిటి ప్రస్తుతం ఒక్కొక్కరి జీవితం ఒక్కొక్కలాగా ఉంది ఇది మాకు జీవితం లాగా అనిపించట్లేదు కారణాలు ఏమిటి ఇది మొదలు మనకి అంటే మనకి ఆది నడక ఒక మానవ దశస్థి నుంచి మొదలు అంటాం ఒక మానవుడికి అక్కడ జన్మనే ఎందుకు వెలువడిందంటే ఒక యొక్క వెలుగు యొక్క ఉద్బోధకం కొరకు జీవించబడ్డాం మనం అన్నప్పుడు ఇంకా ఈ మొదలు నడక కన్నప్పుడు మన లోపల మొక్క నడక కారంభ దశ నుంచి పల పుష్ప కల్ప మరి వృక్ష అయితే అనుసారిక వరకు మరియు చిన్న చీమ ఆధారిత క్రమం నుంచి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల నడక అని మనలోనే ఉంటుంది అని మనం వాళ్ళు అంటుంటే అనుభవం మనం విన్నాం అయితే ఇది స్థూల వివరణ సూక్ష్మ స్థితి యొక్క వివరణ పన్నడమున ఇవి వీటిని రూపొందించడం జరిగింది అందుకే మొట్టమొదటి మనకి బీజమే లేకుండా చెట్టెట్టు వచ్చింది అనే సందేహం నడక ఒక గుడ్డే లేకుండా పక్షెట్లు వచ్చింది అన్న విధానం మనకు సందేహాలు కలుగుతూనే ఉంటాయి మన నడకకు వచ్చేసరికి బీజం వేస్తే భూమిలోని యొక్క జీవతత్వ పొరం నుంచి జీవం పోసుకొని ఒక మొక్క రూపకంగా బయటకు వచ్చింది అది కూడా లోపల మనం ఇంకా ఏం గుర్తించలేదు అదేవిధంగా ఒక పక్షి చూస్తే గుడ్డు పెడితేనే ఆ గుడ్డు నడక నుంచి పిల్ల పొదిగి బయటికి రావడం అనేది గమనించినాం అంతటా వరకు అయితే ఇవన్నీ కూడా మొదట భూగర్భ యొక్క కలవరిక నుంచి అంటే కింద మనకు భూ పుట్టుక నీటి పుట్టుక తగ్గ పైబడి భూగర్భ యొక్క కలవరిక నడక నుంచి ఈ స్థూల సూక్ష్మ స్థితి యొక్క వినపడిన స్థూల రసద్రావకాల నడకల్లో చిన్న మొక్క ఆరంభ దశ నుంచి పలాపుష్ప చెట్ల వరకు ఆ తదుపరి మనకు సూక్ష్మ స్థితి యొక్క పడిన కలపవృక్ష మరువృక్ష అయితే వేరు అనే సారిక నడక వరకు అదే నడక స్థూల వివరణలో అది జీవమును ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందా ఆ జీవమునకే మళ్ళీ తిరిగి జీవము ఆ స్థూల వివరణకు తగ్గట్టుగా వినడము వినిన దాని తగ్గట్టుగా చూడము చూసిన దాని తగ్గట్టుగా తనంతర తాను నడవడము అనేటట్టుగా ఆ జీవమునకు ఆ స్థూల రసద్రావకాలతో స్థూల తురుగును తయారు చేయడం అందుకే మనం ఏమిటంటే చిన్న చీమ ఆధారిత క్రమం నుంచి ఇరవై నాలుగు లక్షల జీవరాశు స్థూలములకు సంబంధించినటువంటి మిగతా అరవై లక్షల సూక్ష్మలకు సంబంధించినటువంటి అన్నట్టు తెలబడతాయి అలా అవన్నీ కలిసి మనకు బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి డెబ్బై రెండు వేల నాడు ఒక ఎనభై నాలుగు లక్షల నాడి మండలాల పన్నడున మొదలు స్థూల నిర్వహణ యొక్క నడకతో ఈ మానవుడికి జన్మ మొదలైందన్న అందుకే కాలక్రమ నిర్మాణంలోనే ఈ స్థోత్రుకు నిర్మితం అవుతూ వచ్చింది కాలక్రమ నిర్మాణంలో పూర్తయ్యేసరికి ఈ స్తోత్రుకు నిర్మాణంలో కూడా పూర్తయిపోయినాయి అప్పటి నుంచి మనం ఒక్కొక్క కాలక్రమ యొక్క దారిలో జీవించబడతా వస్తున్నాం అందుకే మనకు మొదలు ఏం తెలియాలంటే మానవుని యొక్క జన్మని ఎత్తుటి ఎందు మనము జీవము జీవ ప్రామాణిక దశలమే అంటే మనకు లోపల స్థూల నాడి మనలో స్థూల కణాలు ఉంటాయి స్త్రీ నాడిని బట్టి స్త్రీ తొలుగుగా పురుష నాడిని బట్టి పురుష తొలుగుగా అనేటట్టుగా అప్పుడు స్త్రీ కణాలు అన్నట్టు ఎందు ఒక్కొక్క కణము ప్రథమ నాడి అంటే నాడి మండలం నుంచి ప్రథమ నాడిలోకి విడుదలైనట్లయితే అది కనకదిక యొక్క సారాంశ తీగగా విచిత్రమవుతుంది అలా విచిత్ర ఒకటి ఎందు ఆ యొక్క జన్మ పర్యంత పూర్వ నడక నుంచి ఆ జీవ ప్రామాణికము ఆ కనకదిక యొక్క సారాంశ తీగలోనికి ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది అలా ప్రవేశపెట్టడం జరిగినప్పుడు శ్వాస స్థితి యొక్క ఆధారితంగా మనకి ఆ యొక్క జీవమును ఆ కనకదిక యొక్క సారాంశ తీగనడక అల్లికలోని వివరణకు తగ్గట్టుగా కదిలించగా కదిలించగా జీవిస్తుంది శబ్దం యొక్క ఆధారంగా కదిలించగా కదిలించగా శబ్దం ఆధారంగా జీవిస్తుంది అది తల్లి స్త్రీ తీగ ఒకటి ద్వారా స్త్రీ జీవముగా మారుతుంది జీవించటి ఎందు అలా మారినప్పుడు మనకు స్త్రీ జీవ హావము హావ నడక యొక్క భంగిములు వెలువరింపబడతాయి ఈ స్థూల తురుగు నడక నుంచి అలా మనము జీవము జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడకల్లో ఒక్కొక్క పాత్ర పోషణకు తగ్గట్టుగా ఈ తరల పరణుడు మనం జీవిస్తున్నాం అయితే
అలా తొలగిపోయినప్పుడే కాలం పూర్తయిపోయింది అన్నట్టుగా తొలగి పరిస్థితి వచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ పూర్తి గట్టి ఎందుకు మళ్ళీ శ్రీనాడిని మట్టి నడకను బట్టి మళ్ళీ స్త్రీ తొలగుగా ఉత్పన్నం అవుతాము అది కూడా నాలుగు వయసు తగ్గట్టుగా జీవిత కాలం పూర్తయిపోతే మనం తొలగిపోయే స్థితి అక్కడి నుంచి అయిన తర్వాత మన అనుభవంలో మనమంతా మనం నిలదొక్కుకోగల స్థితి వచ్చింది అలా నిలదొక్కుకోగల యొక్క స్థితికి వచ్చేటప్పుడు ఇంకా మనసును బట్టి మనిషిగా తయారవద్దు వచ్చినాం ఇంకా మన ఇక మనసుని ఇంకా లోతుల మన అనుభవపూర్వక యొక్క సరస్థితి పడి నిలదొక్కుకోలేకపోతే మనమంతటి మనం గూళ్ళు నుంచి తొలగిపోతే చావు పుట్టుకల వరకు వచ్చినాం అలా వచ్చినాం కాబట్టి ఇంతవరకు కూడా నాలుగు వయసులో అనుభవంలో ఎక్కడ ఉన్నామో కూడా మనకే తెలియదు అందుకే జీవితం అంటేనే మనకేంటో అర్థం కావడం దా అందుకే ఒక్కొక్క యొక్క పాత్ర పోషణ తగ్గరగా జీవించబడటం ఎందు ఆ జీవించిన యొక్క జీవిత అనుభవపూర్వక యొక్క లోతు తగ్గ స్పందన ఉండాలి మన దగ్గర తల్లి స్పందన స్త్రీ తండ్రి స్పందన అని లేదా ఒక స్త్రీ స్పందన మరియు పురుషస్థితి యొక్క స్పందన అయితే అలా వరకు నడకలని ఒక భార్య స్పందన భర్త స్పందన అని ఇట్లాగా మనకు ఆ పాత్ర పోషణ తగ్గట్టుగా జీవ అనుభవ స్పందన నటి మన దగ్గర లేకపోవటం ద్వారా ఎంత లోతులు ఆ దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు జీవిస్తున్నట్టే ఉన్నాం తెల్లవారుతుంది పొద్దు గునుగుతుంది నాలుగు నడక ఒక వయసు ప్రామాణిక పని నడుపున్నాం కనీసం అంటూ నాడికి వయసు తగ్గట్టుగా నీకు అనుభవం లేదు వయసు తగ్గట్టుగా మాట్లాడే రీతి లేదు నీకు మనిషి ఎదిగే తప్ప మనుషు అనేది ఎదగలేదని అట్లా అంటున్నాం అలా అంటున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు నాలుగు నడక ఒక వయసులో అనుభవంలో ఎక్కడ ఉన్నారో కూడా తెలియకపోవడం ఒకప్పుడనే వాళ్ళం వయసు తగ్గట్టుగా అనుభవం ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకేం తెలుసు ఆ వయసు పడే కొద్దీ అనుభవంలో అంతా తెలియ వస్తుంటాయని మన పెద్దలు చెప్తుంటే మనం విన్నాం అయితే ఇప్పుడు చచ్చి పుట్ల యొక్క కలవరికలో అందరికీ నాలుగు వయసుల అనుభవం ఉంది అది చిన్న లేదు పెద్ద లేదు ఎవరు చూసినా కూడా నాలుగు వయసు ప్రామాణిక ప్రసారాలు వాళ్ళ ఎదుటే ఇట్లా కదులుతూ ఉంటాయి అందుకే వాళ్ళు వయసు తగ్గట్టుగా మాటలు కాదు కదా అన్ని రకాల యొక్క అనుభవపూర్వక మాటలన్నీ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఆ రకంగా చూస్తే ఆ నాలుగు వయసు ప్రామాణిక ప్రసారం ఇప్పుడు మన ఎదుట కదులుతున్నప్పటికీ కూడా ఇదో ఈ వయసుకు పూర్తి అనుభవం వచ్చింది ఇదో ఈ వయసుకు పూర్తి అనుభవం వచ్చిందని ఆ నాలుగు వయసు ప్రామాణిక ప్రసారాలలో మన అనుభవ స్థితిగతులు మనకు తెలియాలి అలా తెలిస్తే తప్ప వయసుకు తగ్గట్టుగా అనుభవపూర్వక యొక్క పని నడుమున ఆ తర్వాత చివరికి ఒక మనిషిగానే ఎట్లా వ్యవహరిస్తున్నామని సాటి మనిషితో మనకు అర్థమైపోతుంది కానీ ఇంతవరకు మన అనుభవాన్ని మనం తిరిగేసుకునే స్థితికి ఇంకా మనం పోనీ పోలేదు కాబట్టి మనకి ఇంకా ఇంతవరకు కూడా ఆ జీవస్థితి నడక తమ అనుభవంలో తమ స్థిరంగా నిలదొక్కుకోలేకపోవడం ద్వారా ఆ జీవితం అంటేనే ఇంకా ఏంటో అర్థం కాని విధానం చేత ఆ జీవస్థితి ఊగిస్తాటము తొనికిస్తాటము పాత్ర పోషణ తగ్గట్టుగా నడకలేకపోవడం గత స్థితి ప్రకారంగా రుణాలు తెచ్చుకోవడం అనుభవించింది మళ్ళీ అనుభవించినప్పటికీ కూడా సరైన అనుభవ సంతృప్తి లేకపోవడం అంటే జీవిత అనుభవ సంతృప్తి అనేది లేకపోవడం తదనుగుణంగా ఇంకా ఈ రకంగా చూస్తే ఈ జీవితం అంటేనే ఏంటా అనే ప్రశ్నార్థకాన్ని పుట్టుకొని వచ్చాయి అందుకే ఇప్పుడు ప్రస్తుత ప్రతి ఒక్కరి జీవితపు గత స్థితిని బట్టి ప్రస్తుత స్థితిలో ముడిపడి ఉన్నాయి ఎవరికి జీవితం అంటే మనకు ఒక్కప్పుడు ఇలా తెలుసు ఇది బాల్యమే దుక్తము కౌమారం వృద్ధాప్యం అడక కానీ ఇప్పుడు గత స్థితులతో ముడిపడి ఏ యొక్క వయసు ప్రామాణిక పడిన సరైన అనుభవం నడక లేక ఈ గూడు నుంచి తొలగిపోవడం జరిగిందో మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకు అక్కడి నుంచే ప్రయాణం సాగుతుంది మనకి అలా ప్రయాణం సాగుతుంది కాబట్టి చిన్న నడకలోనే వాళ్ళు ఇతర ప్రసారాలు ఉంటాయి చిన్నప్పుడు వృద్ధుల ప్రసారాల నడకలు ఉంటాయి వృద్ధ నడకగా వ్యవహరిస్తారు వాళ్ళు అంటే గత తలవరికి ఎక్కడ ఏ సమయ స్థితి నడకలో ఏ వయసుకు తగ్గట్టుగా పాత్ర పోషణ చేయలేక తొలగిపోవడం జరిగిందో మన తిరిగి ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళు మన చచ్చి పుట్టు ద్వారా మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆ వయసు తగ్గట్టుగా వాళ్ళ ప్రయాణం సాగుతుంది అనమాట అలాగా నాలుగు వయసు నడక అనుభవపూర్వక పని నడుమున ప్రస్తుత మన యొక్క ప్రస్తుతి గతుల నడకలు తెలియనంత వరకు కూడా ఈ వయసుకు తగ్గట్టుగా అనుభవపూర్వక నడక మనలో ఉంది అన్న విధానం మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే పూర్తిగా మనపై మనకు గమనించే స్థితి అలా పడుతుంది తెలుస్తుంది అలా గమనించే స్థితి అలా పడినంత వరకు కూడా అంటే ఆ గమనించే విధానంలో ఇది అనుభవమే ఇలా కదలగా ఇలా జీవించగా ఇలా అనుభవం వెలుబడిందని గమనంలో గుర్తు ఎరుగుతే జీవస్థితి ప్రామాణిక నడకలకు తెలియవస్తాయి అంతవరకు కూడా ఇది అన్ని కాలక్రమ యొక్క జీవిత కాల నిర్వహణ నడకలు అంటే మనకు జీవిత కాలక్రమ యొక్క దారులు అని ఎప్పటి నుంచి అన్నాం మొట్టమొట్ట అవి కాలక్రమ దారులు ఆ తర్వాతే మనలోని ఇక జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణికంలో కాలక్రమ యొక్క దారులు ఎప్పుడైతే జీవించబడుతూ వచ్చినాయో అప్పుడు మనం జీవిత కాలాలు అన్నాం మరి జీవిత కాలక్రమ దారులు అన్నాం అప్పుడే మనకి జీవితానికి నిర్వచనం అక్కడ అయితే ఇప్పుడు ఇంతవరకు కూడా ఆ కాలక్రమ దారులు ఎట్లుంటాయో కాలం ఎట్లా కదులుతుందో సమయం ఎట్లా పోతుందో దారి ఎట్లా కదులుతుందో అక్కడి నుంచి శ్వాస అంది ఆ శ్వాస మన యొక్క మొక్కు కూడా నుంచి ప్రథమ శ్వాసాలము శ్వాసాలము నాభి మధ్యం నుంచి చేరుకొని నాభి పొర నడుము తిరుగుతూ ప్రథమ నాడిలోని జీవం కదాల దాన్ని బట్టి పిల్లనాడులు నరులు నాలుగు పన్ను మెడగుంపు నుంచి వెన్నుముక్క యొక్క అనుసారిక ఆధారతంగా ఈ గూడు
తిరిగే అనుభవాన్ని ఎలా పెంపొందించుకుంటూ మనలోనికి మనం ఒక ప్రవర్తన యొక్క వ్యక్తిత్వ గుర్తింపు విలువల పరమ యొక్క పాత్ర పోషణ తగ్గట్టుగా మనలోనికి మనము ఎలా మరి ఒక మనసులో మనిషిగా ఎదగాలో కూడా మనకు తెలియవస్తుంది అంతవరకు కూడా ఈ యొక్క జీవిత ప్రయాణంలో ఎక్కడున్నామో మనకే తెలియని విధానం ఇంకొక సందేహం గురు గారు మనలో మనకు ప్రతి సందేహానికి సమాధానం అన్నది ఎన్ని అడుగుల లోతుల్లో ఉంటే మన మనసుకు తెలియవస్తుంది ఇప్పుడు మన అనుభవులు ప్రతి ఒక్క సందేహానికి మనలోనే సమాధానం ఉంది అంటే మనం విన్నాం అందుకని కొందరు ఏదైనా పలుకుతుంటే వాళ్ళు తమలో తాము నుంచి నిదర్శన పూర్వకంగా తన అనుభవంలో తాము అనుభవింపబడి పలుకుతేనే వాళ్ళకి దాని పట్ల సరిగ్గా చెప్పే విధానం చేతనవుతుంది లేకపోతే చెప్పే విధానం చేతన కాదు అందుకే కొందరు మాటలు మాట్లాడుతుంటే మనం ఏమిటి అనేసేస్తాం ఇవి అనుభవమైన మాటలు ఇంకా కొందరు మాట్లాడుతుంటే ఇవి అనుభవమైన మాటలు కాదు అనేసేస్తాం ఇంకో కొందరు మాట్లాడితే వీళ్ళు ఒకరు చెప్పగా చెప్పారే తప్ప తమ లోపల కలిగి కాదని అని కూడా వాళ్ళ మాటల్లో మనం పట్టేసుకుంటాం అలా మనకు అడుగడుగు అనుభవపూర్వక లోతులు అంటే ఒక్కొక్క అనుభవాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క రక అనుభవాన్ని బట్టి అడుగడుగు యొక్క లోతుల సృష్టి అనేది అలబడుతూ పోవాలి అందుకే ఒక్కొక్క రక అనుభవం ఒక లోతు అనేది ఉంటుంది అలా లోతుల నుంచి పోయే కొద్ది కూడా మనకు లోక అంతర్వాణి అనేది ఒకటి ఉంది అందుకే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఇంత తెలుసు మనకు అంటే ఎలా తెలియవచ్చింది మన లోపల మనకు అన్నప్పుడు ఈ లోకోక్త నడక అందుకే మన వాళ్ళు లోకమంతా మనలోనే కదులుతుంది వేరే ఎక్కడో కదలలేదు అంటుంటే మనం విన్నాం అలా విన్నప్పుడు మొదట మన అనుభవం నడకం గురించి మనకు తెలియవస్తున్నప్పుడు ఆ తర్వాత మనం నివసించే ఈ లోకం గురించి మనకు తెలుస్తూ వస్తుంది అంతవరకు తెలియరాదు అట్లా మనం మన అనుభవపూర్వక కడుగుల యొక్క లోతుల్లో గమన నిర్వహణ ప్రమాణ ప్రయాణితం చేస్తూ మన అనుభవాన్ని గుర్తుగుతూ పోతున్నట్లయితే ఒక యాభై అడుగుల లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం అలా యాభై అడుగుల లోతులో పోయినప్పుడు గమనం అలా ఆ యాభై అడుగుల లోతులు అట్లా నిలవరింపబడిపోతుంది అలా నిలవరింపబడినప్పుడు లోక అంతర్వానికి మన అంతర్వానికి లింకులు ఏర్పడతాయి ఇప్పుడు మనం ప్రకృతిని పలుకుతున్నాం అది ఇంకా మనము మన దృష్టితో కాంక్షించనే లేదు చెప్పాలంటే పంచభూతంలో పలుకుతున్నాం అది లేదు ఇది బాహ్యలోకం అంటున్నాం కానీ ఈ పదానికి ఇంకా మనకు అర్థమే లేదు ఎందుకంటే బాహ్యలోకంలోనే ఉన్నామే తప్ప ఇంకా బాహ్య స్పందన అనేది కూడా మనకు రాలేదు అలా రానప్పుడు మరి ఈ పదాలు ఎక్కడి నుంచి పలుకుతున్నాం చెప్పండి అని అన్నప్పుడు మన అనుభవాల్లో స్థితిగతులు అయిన వాళ్ళ యొక్క నోటు వెంట లోక అంతర్వాణి వాళ్ళ అంతర్వాణిలోనికి విడుదల చేయగా వాళ్ళు పలికారు వాళ్ళు పలకగా మనం కూడా పలుకుతూనే ఉన్నాం అందుకే ఆ లోతు లేక ఒక కడుగు నడక ఒక లోతు సరస్థితి నడకకు గాను మనకు దేని గురించి తెలియాలో ఎంతవరకు తెలియాలా అన్నది కూడా మనకు ఈ యొక్క లోక నడక అంతర్వాణి పరనడున కాలగమనం అనేది నిర్ధారించి పెట్టింది అలా వాళ్ళ లోతుల స్థితి తగ్గట్టుగా వాళ్ళకు లోపల తెలియవస్తా ఉంటాయి అంటే లోక అంతర్వాణి నుంచి వాళ్ళ అంతర్వాణిలోనికి విడుదలవుతా ఉంటాయి అలా విడుదలైనప్పుడు లో లోపలికి గుర్తించి వాళ్ళు కొందరు ప్రయాణం చేస్తా ఉంటారనమాట అందుకే మనకు ఆ లోక అంతర్వాణి ద్వారా విడుదలైంది లోక గమనం అందుకే గమనమే గురువు అంటుంటే మన వాళ్ళు మనం విన్నాం ఆడికి కూడా అట్లా ఒక అనుభవపూర్వక లోతులు ఆడుగడుగు యొక్క సరస్వతి యొక్క పడిన యాభై అడుగుల లోతుల వరకు స్థిరంగా నిలదొక్కుంటే తప్ప ఆ లోతులు అట్ట గమనం అట్లా నిలబడిపోయినట్లయితే అది కూడా జ్ఞానేంద్రాల ఏకీకృత పడిన అసలు గమనంగా నిలబడి అలా నివరింపబడినట్లయితే అప్పుడు మనకు ఆ అడుగు నడక కాను సందేహం ఏమైతే మనకు సందేహం పుట్టాలో దేని గురించి ఇప్పుడు మనకు సస్తున్నాం ఎక్కడికి పోతాం మళ్ళీ తిరిగి గత స్థితి రాను బారాలు బట్టి తిరంగా నడక వైపు ఎట్లా ప్రవేశిస్తాం గత స్థితి పలానా రక మనస్తత్వంలో ఉన్నట్టయితే అదే మనస్తత్వం నడకలోనికి మన ఇక్కడ ఎలా చేరుకుంటాం మన గత గత స్థితిలో మనకు గుర్తు లేకుండా మాయాపురాలు ఎట్లా కప్పబడినాయి ఇవన్నిటికీ సందేహాలు మనకు సమాధాన కాల అసలు ఈ సందేహాలు కొందరు పుడుతుంటాయి కానీ వాళ్ళ దగ్గర సరైన సమాధానం రాకపోతే ఎవరినైనా అడుగుతారు మనం సస్తే ఎక్కడికి పోతామని చెప్పండి ఎవరికి తెలుసు అనే అనే విధానాలు మనం విన్నాం కాబట్టి వీటన్నిటికీ సందేహాలు ఎక్కడ ఉన్నాయరా అంటే మన లోపలే ఉన్నాయి మనకు ఒక్కొక్క కాలక్రమ నిర్వహణ యొక్క నడకలను బట్టి కూడా ఇవన్నీ కూడా లోక నడక ఒక అంతర్వాణి నుంచి ఎలా పుట్టుకొచ్చాయా వాటి ద్వారా మనం ఎట్లా జీవించబడినామా వాటి నిర్వహణ నడక పరమ అనుభవంలోంచి ఈ బాహ్య తెల పరమ ఎట్లా ఆడుతున్నామా ఇట్లా ప్రతి ఒక్క వాటికి సందేహం కావాలంట మొట్టమొదటిగా మనం అందుకే కాలక్రమణకలో రేత్రింబోలు ఎప్పుడు మొదలైనాయి మన ఆకలి దప్పికలు ఎప్పటి నుంచి మొదలైనాయి అట్లా ఇవన్నీ కూడా మనకు రకరకాల సందేహాలు పడతాయి ఆ రకరకాల సందేహాల నగరకు సమాధానాలు నీటి లోపలే ఉన్నాయి ఇంకా వేరే ఎవరి దగ్గర లేని లేవన్నాం కాబట్టి మనకి ఆ ఒక్కొక్క అడుగు నడక లోతుకు ఎప్పుడైతే ఆ గమనం అట్లా నిర్మింపబడుతుందో ఆ అనుభవ స్థితిని బట్టి మనకు దేని గురించి తెలియాలో ఆ సందేహం పుడుతుంది ఆ సందేహాన్ని పుట్టించేది కూడా లోకాంతర్వాణి ఆ సందేహం నడక ఉంటుంది ఆ సందేహాన్ని మనలో మన జీవస్థితి నడకలో అట్లా కదిస్తుంది అలా కదిలించి వెను వెంటనే సమాధానాన్ని అందిస్తుంది ఎవరు లోక గమన నిర్వహణ నడక అంటాం అంటే లోకాంతర్వాణి మనకు తీగలు అల్లికల పడినప్పుడు మాటలు చెప్తే ఎట్లా అర్థమవుతాయో అదేవిధంగా ఆ లోక నడక అంతర్వాణి తీగలు అల్లికలు
కానీ వాళ్ళకి సరైన సందేహ సమాధానం ఉండవు ఎవరైనా వాళ్ళ అనుభవం లెక్కలోంచి కాకుండా ఏదైనా పుస్తక పట్టిన దొరలో రాసినట్టు ఏదైనా చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు అంత సమాధాన పడలేరు ఇట్లా అనేటట్టుగా ఏదైనా కూడా ఒక్కొక్క అడుగు నడక లోతుల్లోకి పోయి కొద్ది నిదర్శన పూరక నడక ప్రకారంగా కాంక్షిస్తేనే మనకి ప్రతి సందేహానికి సమాధాన నడక క్షుణ్ణంగా లభ్యమవుతుంది సమాధాన పడతాము ముందుకు పోతాం లేకపోతే మనం ముందుకు అనేది సాగలేం కాబట్టి ప్రతి సందేహానికి సమాధానం మనలోనే ఉంది అన్నప్పుడు మనలో మనకు అది ఎలా అంద వస్తుంది అనడానికి గాన మొదట మన గమనానికి మన అంతర్వాణి పనిక్రమ తీరు అందాల ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క అడుగు నడక లోతుల సరస్వతి పడిన పద స్వస్థత అయిత తీరు అలవరికలో ఆ గమనంలో ఎప్పుడైతే నిలవరింపబడుతూ పోతుంటామో ఆ గమనం ఒక్కొక్క అడుగు ఇట్లా నిలవరింపబడుతూ పోయేటప్పుడు అప్పుడు ఇంకా సందేహం ఎట్లా అందుతుంది సమాధానం ఎట్లా అందుతుంది అలా అందినప్పుడు ముందుకు దారి ఎట్లా కదులుతుంది గమనంలో అనేటట్టుగా లో లోపల అందుకొని చేసే యొక్క ప్రయాణిత స్థితిలో అప్పుడు మనకి అడుగడుగు లోతుకి సందేహం అందుతూ పోతుంది సందేహం కానీ ఇది ఎక్కడి నుంచి అందుతున్నాయని సరైన దాఖలు ఉండదు ఎప్పుడైతే ఆ యాభై అడుగుల లోతుల్లోకి వెళ్ళిపోతామో అప్పుడు గమనం అక్కడ నిలబడిపోతుంది అప్పుడు యాభై అడుగుల లోతులు పడిన అంగ లోక అంత మన అంతర్వాణి ముందు మన గమనంలో కదిలి అది ఎట్లుంటుందో ఆ తర్వాత లోక అంతర్వాణి కదులుతుంది అలా కదిలినప్పుడు ఓ మనకి ఇంతవరకు లోక అంతర్వాణి నుంచి మన అంతర్వాణికి అందవచ్చాయి కాబట్టి లోక గమనం మనం వీటి గురించి విశదీకరించి చెప్పింది అనేటట్టుగా అప్పుడు మన సందేహానికి సమాధానాలు ఈ రకంగా మన లోపల మనకు లభ్యమవుతాయా అని అప్పుడు తెలియవస్తుంది మనకి అదేనండి మనకి మొదటిగా బాహ్యానుభవం యొక్క దారుల్లో ఒక యొక్క స్తోత్రుడు యొక్క అనుసారికంగా మనసు యొక్క పదనక పుట్టుకొచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క స్తోత్రుడు ఒక మనిషి అనే యొక్క పేరు నడకను వివరింపజేసేటప్పుడు మనసుకు మనిషికి మధ్య మెదుడు యొక్క పనిక్రమ నిర్వహణ నడకను ఆరంభం చేయడం జరిగింది దాని మధ్య అయితే మెదుడు అని అంటాం అయితే వదు అది ఒక యొక్క ప్రాకృతిక మండల నడక పరమున రూపొందింపబడిన మెదుడు పనిక్రమం ఆ మెదురు యొక్క అలవరిక ఎట్ట పని చేస్తుందంటే మన యొక్క మనస్సు యొక్క దారులు ఎట్లా కదులుతుంటే మెదురులు అట్లా కదులుతుంటాయి అయితే ఈ మనసు ఎందు తీగల అల్లికలతో కూడుకున్న దారులుగా ఉంటాయి ఆ తీగల నడక కల్లిక రసద్రావ కాలు మాత్రమే మెదురు నాడుల్లో ప్రవహింపబడుతుంటాయి అట్లా ప్రవహింపడేటప్పుడు మన యొక్క ప్రథమ నాడిలో అదే తీగల అల్లికలు నీకు వివరణ తగ్గడుగా దాన్ని ఏమంటాం అంటే కన్నా కదలిక సారాంశ తీగ అంటాం ఆ తీగ అల్లికలోని వివరణ తగ్గడుగా జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడక కదులుతుంది అలా జీవం తన అనుభవంలో తనంత్ర తాను ఆ తీగ అల్లిక రసస్థితి యొక్క ద్రావకాల నడకలో ఇమిడిపోయి కదలాలన్న యొక్క విధానం చేత మనసుకు మనిషికి మధ్య మెదురు యొక్క పనిక్రమ నడకను అమర్చబడడం జరిగింది ఆ రకంగానే మనం ఎవరన్నా ఏదైనా చెప్తుంటే వింటున్నాము విని తగ్గట్టుగా అర్థం చేసుకుంటున్నాము తిరిగి మాట్లాడుతున్నాము అన్న గుక్క కూడా మనకి మొదటిగా ఆలోచన విధానంలో కదలాల కదలగా కదలగా మన అనుభవంలో మనం జీవించబడాలా అలా జీవించబడే ఎందుకు ఒక అనుభవంలో కొంచెం కొంచెం సరస్థితికి రావాలి అలా సరస్థితికి వచ్చేటప్పుడే ఆలోచన ఆలోచించగలగడము అనే స్థితికి వచ్చేస్తాం అలా ఆలోచించగలిగే స్థితికి వస్తున్నాము అని అంటేనే అప్పటికి మనకి జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడక శబ్దపోయ కలవరిక కదలగా కదలగా ఇక జీవించడం జీ కదలగా ఇక జీవించిన యొక్క విధానం వల్ల దృశ్యంగా మలబడడం జరుగుతుంది అప్పటికి మన కర్ణబేరి యొక్క శబ్దస్థితి యొక్క గ్రంథిక విచితులకు వస్తుంది అనమాట అలా శబ్దస్థితి యొక్క గ్రంథిక నడకను బట్టి మనకు తెల్లగు తెల్లగుడ్డి యొక్క నాడి పడిన నల్లగుడ్డి యొక్క పాపలో ఆ జీవ అనుభవ దృశ్యము మలచబడడం జరుగుతుంది అలా మలబడడం జరుగుతుంది కాబట్టి అలా మొట్టమొదటిగా విని వినగలిగి వినగలిగి విన్నదాని తగ్గట్టుగా చూడగలిగి అర్థం చేసుకునే స్థితి జీవస్థితి ప్రామాణిక వచ్చేస్తుంది ఆలోచన ఆలోచించగలగడము అనే విధానంలో అలా మనము ఇంకా అనుభవనికలో అంత ఇంత సరస్థితి నడక అలబడుతూ పోయినప్పటికీ సరి వినికిడి సరి దృశ్యము అనే నడకలు ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనం దారుల వరకు మన సరస్థితి నడక అటు ఇటుగా వంకరంగా విని వంకరంగా చూసి ఆ చూసిన యొక్క విధానంలో జీవస్థితి నడక అట్లాగే అర్థం చేసుకున్నట్టయితే మెదులు కూడా అట్లాగే కదులుతాయి అంటే ఆ వంకర మెదులు ఎప్పుడైతే వంకరగా కదులుతాయో వెను వెంటనే అలాగే మనకు మనసు అనే దారులు కూడా వంకరంగా మలబడతాయి అక్కడ ఎందుకంటే ఆ ఆలోచన అనే పేరు ప్రకృతి కను నడక మనం ఏ రకంగా జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడక వినగలిగి చూడగలిగి అర్థం చేసుకుంటుందో అదే రక రీతిలో ఆలోచనను మెదులులో కదిలించి మరియు కూడా విని వెంటనే మెదులులో కదులుతుందని మనసులో కదులుతుంది మరలా తిరిగి ఎవరైనా మనం ఏమన్నా అడుగుతున్నప్పుడు మన మనసులో కదిలి టక్కున మన మనసులో కదులుతుంది మెదులులో కదిలి మెదులులో కదులుతుంది ఆ ఆలోచనలో మనం అందుకొని తర్వాత బాహ్యానికి ప్రదర్శిస్తుంటాం అట్లా మనసుకు మనిషికి మధ్య మెదులు యొక్క పనిక్రమ నడక అనేది పనిచేస్తుంది ఇంకా ఎప్పుడైతే మనం అనాలోచితంగా మలుచుకుంటామో అంటే ఆలోచనలే అనాలోచితములు అంటాం అవి కూడా మనము ఆలోచన ఆలోచించగలడము ఆలోచనలు అందుకోవడము అంటాం అంటే మనకు కొంచెం కొంచెం అప్పుడు అనుభవపూర్వక యొక్క లోతులు అనేటివి ఏర్పడుతూ పోతాయి మనసు లోతుల బట్టి ఆ మనసు యొక్క లోతుల్లో ఇంకా మెదురు యొక్క పరిక్రమ నడక ఆలోచన అనడక అనేది లోతుల్లో అందబడుతూ పోయేటప్పుడు ఆలోచనలు అందుకోగలిగే స్థితి మనకు వస్తుంది అలా
అప్పుడే మనకు అనాలోచనలు అనేవి మొదలవుతూ వస్తాయి అలా అనాలోచనలో ఆ యొక్క మిథులు ఎవరికి యొక్క రసస్థితిక ద్రావకాలను ఎట్లా మలుచుకున్నామో మనసు యొక్క దారులు కూడా అట్లాగే మలవబడతాయి అందుకే ఇంకొకసారి ఎవరికైనా మనం ఏమైనా తెప్పదలిస్తే మనం మొదట ఎట్లయితే అనాలోచితంగా మలుచుకున్నామో ఆ రకంగానే మే మనసులో కదులుతాయి కాల సమయ స్థితి ప్రకారంగా ఆ రకంగానే మన మెదులులో కదులుతాయి అనాలోచితంగా ఆ రకంగానే మనం బాహ్యానికి ప్రదర్శన చేస్తాం మాటాయిత వ్యవహారిక నడకల్లో అందుకే మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే మనసుకు మనిషికి మధ్య ఈ మెదడు యొక్క పరిక్రమణ ఇవ్వడం యొక్క పరిణామం అనాలోచితంలో అనేవి ఒక్కొక్క రకం మనస్తత్వ మొదలు నడకలను బట్టి అలబడుతూ వచ్చినాయి అందుకే ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి మన అనుభవాన్ని కొంచెం కొంచెంగా వినే విధానము విన్న దగ్గరగా చూసే విధానంలో సరిమలుచుకోగలిగినట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి ఆ మెదడు అలవరికి అలవరికి రసస్థితి ద్రావకాలు ఏదో స్థితికి వస్తాయి అలా ఎలా స్థితికి వచ్చినట్లయితే అప్పుడు మనకు ఈ అనాలోచితంలోని తగ్గిపోయి సరైన ఆలోచన అనేది వెనువెంటనే తట్టి బాహ్యానికి ప్రదర్శించబడ్డం అన్నది జరుగుతుంది మరొక సందేహం గురు గారు కష్టం అనగానేమి అనుభవంలో కష్టం ఇలా ఉంటుంది అని ఎలా తెలియవస్తుంది ఇప్పుడు మనకి కాలక్రమ యొక్క దారులు మన యొక్క జీవిత నిర్వహణ యొక్క ప్రయాణం మొదలైన తర్వాత మనకి కష్టమైన సుఖమైన మంచైనా చెడైనా మరియు కూడా లాభమైన నష్టమైన ఈ పదం రకాల పలికే తనతయ్య కూడా విశేష సన్నివేశం తగ్గట్టుగా పొర ప్రభావితంలో ప్రవేశపెట్టినట్టు అందుకే మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పలుకుతున్నారు ఈ పదాలు అంటే మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి చెప్పండి కష్టము సుఖం అనే పదాలు పలుకుతున్నాయి కదా ఇవి మీలోంచి ఎక్కడి నుంచి వెలువడి వస్తున్నాయి చెప్పండి అన్నప్పుడు మనం ఇంకా కాలక్రమిక దారుల వైఖరికలోనికి పోవాల్సిందే అట్లా మనకు నాలుగు కోణాలు కలిసి ఒక వినాయత విషయాలకితో కొన్న దారిగా మలిచేటప్పుడు మొదటి కాలంలో మొదటి కోణాల వివరణలే వర్తిస్తాయి ఇప్పుడు మనం కష్టం అనే పదే చెప్పుకున్న పదము ఆ విశ్వస స్థితి యొక్క సన్నివేశం తరుక పొర ప్రభావితంలో ప్రవేశపెట్టి ఆ పొర ప్రభావితం ఎలవరికన్నా మనలోని జీవ ప్రామాణికను కదిలించి జీవింప చేయడం జరుగుతుంది అలా జీవింప చేయడం జరుగుతూ ఆ జీవస్థితికి అనుభవం వెలువడుతుంది ఆ అనుభవం వెలువడుతుంది అని అన్నప్పుడు మన యొక్క సరస్సు యొక్క మధ్యవస్థంలో అంతర్వాణి అనేది ఒకటి ఉంది ఆ అంతర్వాణి యొక్క నిర్వహణ నుంచే ఈ పదం అనేది పుట్టుకొచ్చింది మనకి అప్పుడే మన నోట్లో నుంచి ఆ అంతర్వాణి తీగిన అల్లిక వేసి ఆ అల్లికకు ఆ రకమైన శబ్దాన్ని కూర్చి కష్టం అనే యొక్క శబ్ద రీతిని కూర్చి అది కొండ నాలుగు నుంచి గాత్ర స్పష్టత పైన పడి నాలుగు యొక్క వంపుల నుంచి పెదవి విరుపుల ద్వారా మన నోట్లో నుంచి ఆ మాట బయటకు వచ్చేసింది అయితే ఇప్పుడు మనకి అది కష్టస్థితి యొక్క పొర ప్రభావిత శాతము ఒక్కొక్క యొక్క కోణాల యొక్క విరణాయత విషయాలతో ఉన్న దారుల వరకు అక్కడ పెరుగుతూ పోయి కొద్ది కోణ పెరణలు ఇవి శాత పరిధి పెరుగుతూ పోతాయి అలా పెరుగుతూ పోయే కొద్దీ లోతు పోయే కొద్దీ కష్టం అనేది ఇంకా ఆ పదవులకు అర్థం ఇంకా కొంచెం ఇంకొంచెం తెలియవస్తూ పోతుంది అలా అందుకే లోతులకు పోయే కొద్దీ పలికే పదం కూడా చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది కష్టము అని అట్లా అడుగడుగు యొక్క శ్రస్థితి నక కలిగిన వాళ్ళు ఆ శ్రస్థితిలో కష్టం అంటేనే ఏంటో విషయాన్ని తగ్గట్టుకు ఎలా వస్తుందో అనుభవింపబడిన శ్రస్థితి కలిగిన వాళ్ళు కష్టం అనే యొక్క పదాన్ని చాలా స్పష్టంగా పెరుగుతారు అందులో వాళ్ళలో నిలబడుకోగల స్థితి కూడా ఉంటుంది కష్టం వస్తే కానీ ఇక్కడ అడుగుడు యొక్క లోతు నడకలో కాస్త శ్రస్థితి అనేది అలబడకపోయినట్లయితే అది ఒకటో శాత పరిధిలోనో రెండో శాత పరిధిలోనో ఆ కష్టం అంటే జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడక అడుగులు ముందుకు పోయి వేయలేకపోగా అటు ఇటు వెనక్కి ముందుకు ఊగిసాడుతుంది అలా ఊగిసాడినప్పుడు కష్టం అంటే భయం అనేటట్టుగా తెలపడిపోతాయి అప్పుడు పదనాక నోటు నుంచి స్పష్టంగా వాళ్ళ నుంచి పలకబడదనమాట ఆ రకంగా చూస్తే ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు మనం కష్టమైన పదం చెప్తున్నాం కదా సుఖమైన పదం చెప్తున్నాం కదా ఈ రెండింటిలో ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు ఎంత లోతు ఏర్పడింది ఒకవేళ ఏర్పడినప్పటికీ కూడా అందులో ఎంత శ్రస్థితి ఏర్పడింది అడుగడుగుకు అలా శ్రస్థితి అలవరిక నడక ఏర్పడటం ద్వారా జీవితంలో ఇంతవరకు కష్టాలను ఇంతవరకు సవి చూశాను సుఖాలను ఇంతవరకు సవి చూశాను ఈ రెండు అనుభవాలే కదా అని గుర్తుగల యొక్క స్థితికి వచ్చేటంత వరకు కూడా మనము ఈ కష్టం అంటే ఏమిటో సుఖం అంటే ఏమిటో ఇంకా మన అనుభవంలో పూర్తిగా సవి చూడబడలేదని తేలిపోతారు అందుకే ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు ఏర్పడిన మన అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల స్థితిగతులన్నీ మన గమనానికి అందుతూ వస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎన్నడుగుల యొక్క లోతు సరస్థితిలో మన ఎందు మన అనుభవపూర్వక యొక్క పరమ యొక్క సవి చూడబడినట్టు మనలో ఉన్నాయో మనం తెలిసిపోతాయి అలా తెలిసి వచ్చినప్పుడే ఆ అనుభవంలో స్థిరంగా అంటే ఉన్న అనుభవాన్ని కోల్పోకుండా ఆ అనుభవంలో సరస్థితిగా నిద్రకొనే యొక్క విధాన ప్రణాళిక మన నోట్లో నుంచి పలికే పలుకు ఎప్పుడు స్పష్టంగానే ఉంటుంది తప్ప స్పష్టత కొంచెం తగ్గుతుంది అంటే మాత్రము అది మళ్ళీ తిరిగి సరస్థితిని కోల్పోతున్నాం అనేటట్టుగా నిర్ధారణకు వస్తుంది అందుకే ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు మన అనుభవం యొక్క స్థితి గతుల నడకల్లో ఈ యొక్క మన నోట్లో నుంచి వెలువడే యొక్క పద నిర్వహణ యొక్క నడకలు ఎంత స్పష్టంగా వస్తున్నాయా అన్నది మన అనుభవంలో మనమే గుర్తెరగల యొక్క స్థితికి రావాలి మీరు చెప్పిన సమాధానం చాలా చక్కగా ఉంది మాకు చాలా బాగా అర్థమైంది ఇంకొక సందేహం కూడా ఉంది గత గత స్థితుల మా అనుభవంలో మాకు తెలియవస్తాయా తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి మనసుకు మనిషికి మధ్య మెదురు య
అలా స్పంద స్పందించేటప్పుడే అప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ఆలోచన స్థితి నుంచి కొంచెం కొంచెం గమనించే స్థితికి పోతాం అలా గమనించే స్థితికి పోయేటప్పుడు ఆ గమనించే స్థితిలో ఆ తీగ అల్లికలో నీకు వివరణకు తగ్గట్టుగా జీవస్థితి యొక్క ప్రాణం శబ్దము మరియు దృశ్యము శ్వాసస్థితి కలవరిక అంతర్వాణి పదజాల యొక్క అల్లికలు నడక స్పర్శ అన్నట్టుగా ఈ యొక్క ఐదింటి యొక్క ఆధారితంగా ఎలా తీగ అల్లికలు నీకు కదలగా జీవించిందో జీవించగా జీవించగా ఎలా అనుభవం వచ్చిందో మన తిరిగి తనంతర తాను తన అనుభవంలో ఎలా కదులుతుందో ఇలా గమనంలో గమనించే స్థితి వచ్చేస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడు ఇది తన అనుభవమేనని గుర్తు తిరుగుతుంది జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నిన్న నడక అలా అడుగడుగు యొక్క సరస్థితి కన్న నడకలో గమనం లోతలబడుతూ పోతుంది అలా గమనం లోతు అనేది ఎప్పుడైతే అలబడుతూ పోతుందో మొట్టమొట్ట గమనం గమనలోచనగా అంటే గమనించడము గమనిక వేయడము పలానా అని గమనాహంలో విశదీకరించబడిన తర్వాత గమనం గమనలోచనగా మారుతుంది ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు కూడా మనసుకు మనిషి మధ్య మెదురు యొక్క పనిక్రమ నడక మన యొక్క అనుభవపూర్వక లోతులను అందించింది కాబట్టి అది ఇంతవరకు ఎంత ఎలా అందించిందా అనడానికి గాన గమనం గమనలోచనగా మారుతూ వస్తుంది అప్పుడు మన గమనం మెదుల్లో ఉంటుంది ఎట్లా మనకు కాల సమయ స్థితి యొక్క ప్రకారంగా మన అనుభవపూర్వక యొక్క దారులు ఎట్లా కదులుతున్నాయి ఎట్లా కదిలేదని బట్టి మెదుల్లో ఎట్లా కదిలే మెదుల్లో కదిలేదని బట్టి ఆ ఆలోచనకు సంబంధించిన ప్రకృతి కను నడక ఎట్లా పడుతుంది అది పట్టిన దాన్ని బట్టి మనకెట్లా అందిస్తుంది అందుకున్న మనము బాహ్యానికి ఎట్లా ప్రదర్శిస్తున్నాము అన్నట్టుగా మనకు లోపల ఆ గమన లోచనలోనే అంద వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇది అనుభవం మీద గుర్తు తిరుగుతూ పోతే ఎందుకు గమన యోచనగా మారుతూ వస్తుంది ఆ తర్వాత మనకి కొంచెం కొంచెం లోతుల్లో గమనంలో అందుకుంటూ పోతున్నప్పుడు అది గమనీకృతమవుతుంది ఆ తర్వాత గత గత స్థితిలో మన అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల స్థితి గతుల నక అన్నిటినీ తెలుసుకోవడానికి అడుగు నేరుగా గమనం నాభి నిల్వ గమనం యొక్క బుడగలో పడిపోతుంది అట్లా ఒక్కొక్క లోతు అందుతూ వచ్చినట్లయితే అది గ అంతర్గత నడక అనేది మన లోపల నిల్వ గమనం యొక్క బుడగలో ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకు గమనపూర్వకంగా మారిపోయి మన యొక్క గత గత స్థితుల అనుభవ నడక ఇలా ఉంది అని మన గమనంలో మనకు అందరు రావడమే కాకుండా దాన్ని సరిమలుచుకుంటూ మనలోనికి మనం గమనపూర్వకంగా ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది గురువుగారు ఇంకొక సందేహం గురువుగారు మా అనుభవంలో స్థిరస్థితిగా నిలదొక్కోలేని పక్షం మా శరీరంపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతూ వస్తుంది మనకి నాలుగు నెలలకొక వయసు ప్రామాణికం తగ్గట్టుగా ఈ స్త్రోతులు నడక అంటే మనకి వస్తు బాల్యము యుక్తము కోమానం వృద్ధాప్యం అన్నట్టుగా ఇది పెరుగుతూ వస్తుంది అప్పుడు వయసుకు తగ్గట్టుగా అనుభవం నడక అంటాం ఇప్పుడు మనకి బాల్యక్రమ నడకలో మన లోపల పరికరాలు అంటే స్తోత్రులు లోపలి భాగాలు పై భాగాలు అంటాం అనమాట అది బాల్య అనుభవపూర్వక యొక్క నడక నుంచి కూడా ఆ జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడకలో కదలగా కదలక జీవించబడ్డము అలా జీవించబడటంతో వెలువడే అనుభవాన్ని బట్టి మనకి ఆ స్థూల నడక రసద్రావకాలతో ఈ యొక్క లోపలి ప్రథమ నాడులు పిల్లనాడులు నరులు నాళాలు ఆ సా ఆ జీవ అనుభవ సారం మీద పెంపొందింపబడుతూ వస్తాయి అంటే ప్రథమ నాడు పెరుగుతుంది ప్రథమ నాడు బట్టి పిల్లనాడులు నరులు నాళాలు పెరిగితే స్తోత్రులు ఇట్లా పెరుగుతూ వస్తున్నట్టు వస్తుంది ఆ దాన్ని బట్టి జీవ నడక ఒక అనుభవ సరస్థితి అనేది కొంచెం కొంచెంగా అలబడుతూ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఎముక బలపడ్డము కండరనక రసాధిక కరుడు కట్టడము అది కండరం గిట్టి పడ్డము ఆ తర్వాత చర్మ పొరల అతుకులను సోష్టోత్రీతి మారడము ఆ తర్వాత లోపలి యంత్ర పరికర యొక్క వ్యవస్థ నడక కొంచెం కొంచెంగా పెరుగుతూ వస్తాయి అది స్థూలతలు నడక పెంపొందింపబడుతూ వచ్చే విధానం అంటాం అలాంటి తర్వాత ఇతర యొక్క ప్రసార ప్రభావిత ప్రణడన జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణికలు సరి వివరణాత్మక పరంలో అనుభవపూర్వక నడక అడుగడుగు స్థిరస్థితి అంటాం అప్పుడు అడుగడుగు యొక్క స్థిరస్థితి వలన ఎప్పుడైతే నిలదొక్కుకుంటూ రావడం జరుగుతుందో అప్పుడు పూర్తి స్థిరస్థితిగా వచ్చేస్తుంది తొడుగుల వరకు నడక అందుకే ఇత్త నడక చివరి దశ స్థితి వరకు కూడా ఈ తొడుగు నడక యొక్క ప్రామాణికం పెరుగుతూ ఉంటుందంటే మనం విన్నాం అప్పుడు ఆ పాత్ర పోషణ యొక్క లింకుల నడక పడిన జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడక సరంగా నిలదొక్కున్నట్టయితే ఇది కండర నడక ఒక ఉదాహరణకి తీసుకున్నట్టయితే కండర రసద్ర అవకాశం తీసుకుందాం ఆ రెండు జీవస్థితి యొక్క లింకులను బట్టి అనుభవంలో సరస్థితిగా నిలదొక్కుంటేనే ఆ షడ్రుచానుసార రసద్రావకాలను కండర నిర్వహణ కణికల నిర్వహణలో ప్రకృతి మిళితం చేసి సారంగా గట్టి కూడగడతాయి అది జీవనడక ఎంతటి అనుభవ సరస్థితిలో నిలదొక్కుంటుందో దాన్ని బట్టి ఆ రసద్రావకాలను సారంగా గట్టిగా కూడగట్టి కండరం అంత గట్టిగా ఉంటుంది అంటాం అది జీవన యొక్క అనుభవ సరస్థితిని బట్టి అట్లా కూడగట్టుకుంటూ రావడం జరిగింది కాబట్టి ఆ తర్వాత మనం ఆ సరస్థితిని కొంచెం కొంచెం కోల్పోతూ వచ్చినట్లయితే మరో తిరిగి ఊగిసలాడము తనిఖిసలాడము ఆ తర్వాత కదలకుండా ఆగిపోవడము ఇటువంటివి ఏమైనా జరిగినట్లయితే ఇంతవరకు సరస్థితిగా కూడగట్టుకున్న కండర నడక మళ్ళీ నీరు కారుపుతూ వస్తుంది అదేవిధంగా ఎరుముక మరి తిరిగి చో చర్మపూర్వ శోష్టం తగ్గిపోవడము లోపల పరికర యొక్క వ్యవస్థ నడకలు ఆ యొక్క జీవన నడకను బట్టి వేగంగా కదలే యొక్క విధాన పడడం అవి కూడా కొంచెం కొంచెంగా కదలకుండా ఆగిపోతూ రావడము ఇవన్నీ కూడా స్థిరస్థితిని కోల్పోతేనే స్థూలతులుగా అలవరిక నడక ఇంతవరకు కూడా ఒక గట్టిగా రాతి మనిషిలాగా తయారైన నడక ఆ తర్వాత మన సరస్థితిని కోల్పోయే కొద్దీ నీరు కారిపోతుంది అందు
అది ఎప్పుడైతే జీవస్థితి కనుక సరస్థితిని కోల్పోతూ వస్తుంటుందో అప్పుడు ఆ సరస్థితిని తీసేసుకుంటూ వచ్చేస్తాయి అవి అట్లా సరస్థితిలో నిలదొక్కుకుంటేనే పూర్తిగా ఈ గూడు అలవరికి నడక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఒక రాతి మనిషిగా ఒక ఇనుము మనిషిగా ఒక ఉక్కు మనిషిగా తయారవుతూ వెళ్ళిపోతారు అలా కాని పక్షంన ఆ అనుభవ అనుభవాన్ని పొందినట్టే ఉంది కాస్త సరస్థితిగా నిలదొక్కుకున్నట్టే ఉంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఆ మన అనుభవపూర్వక పడిన కొంచెం నమ్మకం లేకపోయినట్లయితే వెను వెంటనే ఇతరులు నలుగురు నాలుగు రకాల మనస్తత్వ ప్రకారంగా అటు ఇటు చెప్పారనుకోండి ఆవిడ వెను వెంటనే మనం కొంచెం వాళ్ళు చెప్పిందే సరైనదేమో అది కొంచెం సరస్థితిని కోల్పోయినాం అనుకోండి వెను వెంటనే ఆ సరస్థితిని అక్కడ ఊగిసలాడతారు ఒక్క గడియ ఊగిస్తున్నా కూడా వెను వెంటనే జీవ అనుభవంలో సారం పోతాయి జీవ అనుభవంలో సారం పోతే ఇంతవరకు ఆ జీవ అనుభవ సరస్థితిని బట్టి తయారైన ఈ స్తోత్రుడు ఉన్నాడక ఇంకా నీరు కారిపోతా వస్తుంది అందుకే ఇది ఇప్పటి నుంచి మొదలైందంటే ఒక రకమైన మనసు నడక పడిన మనస్తత్వ నడకను బట్టి మొదలవుతూ వచ్చింది ఆ సరస్థితిని కోల్పోవడం అన్నది కూడా అందుకే ఇప్పుడు మరణ తిరిగి మనము ఆ మనస్తత్వ యొక్క పడం కొంచెం కొంచెంగా తొలగించుకుంటూ ఆ మనసులో మనిషిగా మన అనుభవంలో అడుగడుగు సరస్థితిగా నిలదొక్కుకుంటూ వస్తేనే ఆ సరస్థితి పడిన జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణికను నిలదొక్కుకోవడమే కాకుండా ఆ జీవ అనుభవంతో కూడుకోడి తయారైన ఈ స్థూల తొలగు కూడా అంతే సరస్థితిగా నిలదొక్కుంటారు అప్పుడే మనసును బట్టి మనిషిగా మరియు కూడా మరియు అత్యంత సరస్థితిగా మన అనుభవంలో నిలదొక్కున్న నెక్క పన్న ఈ యొక్క స్థూల తొలుగు ఆ సరస్థితి నెక్కలోని స్థూల దేహంగా మారుతాయి అంతవరకు అనుభవంలో పడి లేచి నిలబడి నిలదొక్కుకోలేని ఇక విధాన పడిన పడి లేచి అంటాం అట్లా సరస్థితి నడకను కోల్పోతూ పడి లేచినట్లయితే ఉన్న అనుభవ సారమే పోతారు ఉన్న నడక అనుభవ సారమే పోతే మొత్తం స్తోత్రుడు ఇక అనుసారిక నడక మొత్తం ప్రధమనాడు పిల్లనాడు నరుడు నాలాల నుంచి లోపలి భాగాలు పై భాగాలు అన్నీ కూడా నీరు గారుతా వచ్చేస్తాయి అది మన అనుభవపూర్వక యొక్క సరస్థితి నడకను బట్టి ఈ స్థూల తొలుగు ఆధారపడి ఉంది అన్నది మనకి గమనం ఏర్పడితేనే అది కూడా తెలుస్తుంది గమనం ఏర్పడినంత వరకు ఎందుకు ఇట్లా ఒకప్పుడు కండ్ర నడక బలంగా ఉండి ఎముక బలంగా ఉండి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా కోల్పోతూ వస్తున్నాము అన్న సరైన వివరణ కూడా మన దగ్గర ఉండదు ఎందుకంటే ఇంతవరకు మన మనసు లోతు ఎంతవరకు ఏర్పడిందో ఎంత విస్తారత ఏర్పడిందో ఆ తర్వాత ఎటువంటి మనస్తత్వం ఏర్పడిందో ఆ మనస్తత్వం ఏర్పడితే ఇట్లా సరస్థితిని ఎట్లా కోల్పోతూ వస్తున్నామని ఇంకా మన మనసులోకి మనం పొంగి చూసుకోలేదు కాబట్టి మరొక సందేహం గురుగారు ఒకరు చెప్పిన మాటలు ఇంకొకరు చెవెల్లేనికి ఎలా ప్రవేశించబడతాయి ఇప్పుడు మనకి మొట్టమొదటిగా కాలక్రమ నిర్వహణ యొక్క నడకలో ఇక భూ విస్తారత పర్యావరణ విస్తారత అంట ఇవి మొట్టమొదటిగా బాహ్య పొరల పైన శబ్ద పొరలు అమర్చుట ఎందుకు శబ్దము శబ్ద తరంగాల్లో మొదలైనాయి ఇప్పుడు మనకి అంగులము ఆ రంగుల నడకలు కానించి అడుగుల నడకలు పెరుగుతూ పోతాయి అడుగుల నడకలు పెరుగుతూ పోయేటప్పుడు మనిషి ఎదురు ఎదురుగా నిల్చుంటాం ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవడానికి వచ్చామంటే శబ్దము అరుపు సైగల కానించి వచ్చాం ఆ తర్వాత అతి అల్లికల నడక పదము పద పదజాలము పదజాల అల్లికల నడకంలోకి వచ్చాం అది జీవ అనుభవ మాటలు అన్నాం అట్లా మాట్లాడేటప్పుడు మన ఒక జీవం ఏ తీగ నడక అల్లికలు కదులుతుందో అంతర్వాన్ని అదే విధంగా తీగను అల్లిక వేసి ఆ అల్లికకు ఒక రకమైన శబ్దాన్ని కూర్చి అది ఏ నోటి పద శబ్దంగా కొండ నాలుగు నుంచి గాత్ర స్పష్టతపై పడి నాలుగు యొక్క వంపు నుంచి పెదవి విరపల ద్వారా మాట వస్తుంది అలా పెదవి విరపల ద్వారా మాట ఇట్లా నాలుగు అంటే పెదవి వంపుల్లోంచి ఇట్లా వెలుబడుతుంది అనగానే శబ్దము శబ్ద తరంగాలు ఉంటాయి ఆ శబ్దము మనం పదజాల అల్లికల్లో మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి అప్పుడు తరంగాల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి లేదా పదమే మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి శబ్దం పోతుంది పదండి అల్లిక తీరు మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి తరంగనికి పోతుంది అట్లా మనకి ఇక్కడ శబ్దము శబ్ద తరంగము తరంగని తరంగాలు ధ్వని అలవరిక నడక అనేట్టు ఇట్లా నిరంతరం కూడా బాహ్యపు శబ్ద తరంగాల పనులు కదులుతూనే ఉంటాయి అందుకే మీరు నాకు ఒక ఆ రంగులు మనకు దూరంగా కూర్చున్నారనుకోండి అప్పుడు ఆ శబ్ద తరంగాలు ఆ యొక్క మాటలు అంటే నా నా యొక్క పెద్ద విరుపుల నుంచి మాటలు విలవరింపబడగానే ఇట్లా ఇట్లా ఇక్కడికి పడగానే తరంగాలు పట్టేసుకుంటాయి ఆ తరంగాలు పట్టుకుని ఇట్లా కదిలించుకుంటూ నీ దగ్గరికి తీసుకొస్తాయి అప్పుడు నీ కర్ణబేరి శబ్దస్థితి యొక్క గ్రంథిక మధ్యలో ప్రకృతి కనుగడక నిలవరింపబడి ఉంటుంది నిలవరింపబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ శబ్దస్థితి యొక్క తరంగాల యొక్క మాటలు నీ చెవుల వరకు నడక వరకు వస్తాయి అప్పుడు అవి అందుకోవడానికి ప్రకృతి కను ఆ శబ్ద గ్రంథికను కదిలిస్తుంది అంటే నీలో ఒక కర్ణబేరి యొక్క శబ్దస్థితి గ్రంథి కదా నేను ఏ కోనపు లోతుల తీగల అల్లికలు మాటలు మాట్లాడుతున్నాను ఆ దానికి ఒక్కొక్క కోనపు లోతుకు ఒక శబ్ద గ్రంథికి ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రకృతి కనుగడకి ఏం చేస్తుందంటే ఆ శబ్ద గ్రంథికి ఇట్లా విచ్చుదల చేస్తుంది అలా విచ్చుదల చేసేటప్పుడు నేరుగా ఈ మాటలు ఆ ప్రకృతి కనుగడకి ఎట్లా కదిస్తుందో ఈ తరంగాలు ఆ మాటలు ఆ శబ్ద గ్రంథికలోనికి అలా తీగల అల్లికల నడక చేర్చుకుంటూ పోతాయి అట్లా తీగ అల్లికలో తీగ అల్లిక నడక ఆ శబ్ద గ్రంథికలో ఇమిడిపోయి అవి వినికిడి వివరణాయత నాడిగా కదులుతున్నంత వరకు కూడా ఆ ప్రకృతి కనుగు కదులుతూనే
ఇట్లా మనకు మొట్టమొదటి భూ విస్తారత అలవాటు చేటప్పుడు శబ్దము శబ్దస్థితిక తరంగాల నడకలను బట్టి మనను ఒక అంగుళంలో ఉంచాలా ఒక మాటలు ఒక నోటి మాట ఒక చెవుల్లో పడ్డానికి అడుగు అడుగుల నడకల్లో ఉంచాలా అన్నది కాల మొట్టమొట్ట శబ్దము శబ్ద తరంగాలను బట్టి నిర్ధారించింది ఇప్పుడు చూస్తే మనం అనుభవపూర్వక లోతుల స్థిరస్థితి నడకలు ఏర్పడే కొద్దీ మనిషి కాస్త దూరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మన యొక్క గాత్ర స్వస్థత అయితే తీరం చేస్తుందంటే ఆ శబ్ద తరంగాలకు తగ్గట్టుగా వస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడే దూరంగా ఉండే మనిషికి గట్టిగా మాట్లాడితేనే వినపడతాది అని మన జీవన నడకకు తెలియవస్తుంది అలా తెలియవచ్చినప్పుడు ఆ శబ్దం స్వస్థత అనేది పూర్తిగా గట్టిగా వస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడు శబ్ద స్వస్థతలో గట్టితనం ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు తరంగం లాగుతుంది ఆ మాటను అంతవరకు నీ చెవుకు వేయడానికి చూస్తుంది నువ్వు నా గట్టిగా పద స్వస్థత తీరు లేదనుకోండి నేను ఒక అర కిలోమీటర్ నడకలో ఉన్నాను అంతవరకు నువ్వు ఆ శబ్ద స్వస్థత ఇక తీరు పరమ గట్టితనం నడక రాలేదంటే ఈ తరంగం అక్కడికే తీసుకొచ్చి ఆగే ఆగేస్తాడు అట్లా మనకి ఇద్దరికి మధ్య ఉన్న ఆ యొక్క శబ్దము శబ్దస్థితి ఇక తరంగాల నడకలు మన యొక్క నోటి మాటల మూటలను వాళ్ళ చెవులకు ఎట్లా చేరుస్తాయి అనేది మన మధ్యలో కదిలాడే ఆ తరంగాల ప్రకృతి కనువులు మనకు తెలియాల అదేవిధంగా మన కర్ణమేరి యొక్క శబ్ద గ్రంథికల పర నడుపు నిలువరింపబడిన ప్రకృతి కను నడక కూడా తెలియాల అప్పుడు ఒకరు చెప్పే మాటలు మన చెవాల వరకు లోకి ఎట్లా చేరుకుంటాయో ఆ చెవాల వరకు నడక శబ్ద గ్రంథిక నుంచి నేరుగా నిలువగమన యొక్క బుడగలోనికి అంటే మన నాభి మధ్యమ భాగంలోని నిలువగమన యొక్క బుడగలోనికి ఎట్లా చేరుకుంటాయో అక్కడ మనం అనుభవించిన యొక్క విధాన తీరు పరం నడుపున అంటే వాళ్ళు చెప్పే విధానంలోనే మనము ఆ మాటల తీగల అల్లిక లేక నడకలో కూడా మనం కూడా అనుభవించుంటాం అలా అనుభవించిన యొక్క విధాన తీరు నిలువగమన యొక్క బుడగలో ఉంది కాబట్టి విని వింటే వాళ్ళు చెప్పేది ఆ నిలువగమన యొక్క బుడలో కదులుతుంటే మన జీవనకు అర్థమవుతాయి అందుకే వినగలగడంలోనే అర్థం చేసుకుంటాం అని వినగలిగి వినగలిగినట్టు వినగలిగినట్టు చూస్తాం కంటి దృశ్యం తిరుగుతాయి అలా తిరిగినప్పుడే వినగలిగి వినదాంత కడిగి చూడగలగటంలోనే అర్థం చేసుకుంటాము అన్న విధం ఏర్పడతాయి అట్లా ఆ రకంగా ఒక ఇక ఇరువురు ఇస్తుల తురుగుల మధ్య ఒక ఇక బాహ్య పొరపైన అమర్చబడిన శబ్ద పొరపైన శబ్దము శబ్ద చేసి తరంగాల నడకలు ఎట్లా కదిలి మన నోటి మాటలు వాళ్ళ చెవుకు చేరుస్తాయా అన్నది ఆ అడుగడుకు గమనం నిలబడితేనే మనకు తెలుస్తుంది గమనం నిలబడినంత వరకు మనకేమీ తెలియదు ఇప్పుడు మనకి బాహ్య అర్థం నడక నుంచి లో అర్థాలకు పోతే చాలా తేడా ఉంటాయి మనం పలుకుకునే ఈ ఆనందం అనేది లో అర్థం అందుకే నిరంతరము ఒక ఆనందం అనేది అలాగే నిలవరింపబడి ఉంటుంది అలా అందుకే మనం చెప్పుకునే ఇక సంతోషము బాధ ఇవన్నీ కూడా మామూలుగా బాహ్య అర్థం నడక వచ్చేస్తాయి అంటే విషయానికి తగ్గట్టుగా సంతోషం వస్తుంది అది పరప్ర భావిత నడకలు అంటాం మనకి అట్లా కాలక్రమిక దారుల్లో ఒక్కొక్క కోనపు లోత ఇక వివరణ పడిన నడుపున ఒక్కొక్క ఇక శాత పరిధిని అలవర్చుకుంటూ పోవడంతో ఆ సంతోషమని ఇక పరప్ర భావితంలో కదిలించి జీవింపచేయగా మనకు విషయానికి తగ్గట్టుగా సంతోషం అంటే ఏంటో తెలియవచ్చు అలా జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు అన్ని దాంట్లో వెళ్ళాలన్నమాట అంటే కష్టము సుఖము బాధ సంతోషము ప్రేమ అభిమానము మరి ఇప్పుడు ఈ స్వార్థము ఈ కుళ్ళు ఈ కుతంత్రము మంచి చెడు ఇవన్నీ పురప్ర భావిత నడకలు అవి ఇప్పుడు మనకు కోనపు లోతుల్లో తల్లి పాత్ర పోషణ లోతు ఎట్లా అని చెప్తుంటాము అదేవిధంగా ఈ పురప్ర భావిత శాత పరిధుల్లో కూడా లోతు అందుకే నీకు ఇంతవరకు మంచి అనే పదం లోతులో ఎంతవరకు ఏర్పడింది చెడు అనే పదం లోతుల్లో ఎంతవరకు అనుభవం నడక ఏర్పడింది అదేవిధంగా ఈ సంతోషం అనే ఇక పురప్ర భావిత వరకు ఇక్కడ నడక విశ్వ సన్నివేశం తగ్గట్టుగా ఎంత లోతు ఏర్పడింది అన్నింటి ఇప్పుడు అన్ని రకాల అనుభవపూర్వక లోతుల లింకులన్నీ మన లోపల కదలాల అలా కదులుతూ పోయినట్లయితే ఆ స్థిరస్థితి యొక్క అనుభవపూర్వక యొక్క పరమ జీవస్థితి యొక్క నిర్వహణ నడకకు ఆ అనుభవంలో గమనించే యొక్క స్థితి నాకు ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అనుభవం లోతులకు తగ్గట్టుగా అప్పుడు అంతటా ఇది అనుభవమేనని తెలియవస్తుంది అలా తెలియవచ్చినప్పుడు మనకి ఒక అనుభవ లోతుకు ఇంకొక అనుభవ లోతుకు లింకులు ఏర్పడుతూ వస్తాయి లోపల అంటే మొట్టమొట్టము ఒక్కొక్క రకం అనుభవంలో తేర్పడతా పోతాయి ఆ తర్వాత ఒక్కొక్క అడుగు స్థిరస్థితి నడకలతో కూడుకున్న ఈ యొక్క ఒక ఒక అడుగు ఒక శబ్దం వర్తిస్తుంది రెండు అడుగు నడక శబ్ద తరంగము తరంగిణి మరి తరంగాలు వర్తిస్తాయి లోతు పూర్తి అయ్యేసరికి ధ్వని వస్తుంది ఆ ధ్వని ఎప్పుడైతే వస్తుందో ధ్వని ప్రతిధ్వని అంటాం మనము అట్లా ఒక్క రక అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుకు శబ్ద ధ్వని ఇంకొక అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుకు వెలువడే శబ్ద ధ్వని రెండు కలిసి ప్రతిధ్వనిగా మారుతాయి అంటే ఎప్పుడైతే ప్రతిధ్వని వస్తుందో అప్పుడు మనకు అక్కడ ఆనందం అనేది పడుతుంది అంతవరకు కూడా మనకు ఆనందం అనే పదానికి అర్థం అనేది తెలియదు అందుకే ఇంకా జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణిక నడకలు స్థిరస్థితి యొక్క అనుభవం లేకపోతే విషయానికి తగ్గట్టుగా మనకు ఒకసారి సంతోషం ఉంటుంది ఒకసారి సంతోషం కాదు ప్రభావితం తగ్గుతుంది అది విషయానికి తగ్గట్టుగా ఉంటేనే దానికి ఖచ్చిత సంతోషము దానికి నిలబడిపోతే అది సరైన సంతోషము అని కూడా తెలియపడతాయి అలా కాకుండా విషయానికి తగ్గట్టుగా ఎక్కువ కాకుంటే నీకు ఇది చిన్న ఈ విషయంలో ఎందుకు అంత ఎక్కువ సంతోష
అలా ప్రతి ఒక్క అనుభవపూర్వక ఒక లోతుల్లో సిరిస్థితి ఇక్కడ నిర్వహించబడిన విషయ సన్నివేశం తగ్గట్టుగా ఖచ్చిత ప్రదర్శన ధోరణిలో వస్తేనే ఆ అడుగు లోతులకు పోతాం అంతవరకు పోం మనం అంతవరకు కూడా ఈ లో అర్థం అనేది మొదలు కాదు బాహ్య అర్థంలోనే ఉంటాం అడుగడుగు అర్థ చింతల్లోనే ఉంటాం అలా అడుగడుగు యొక్క అర్థ చింతన యొక్క పరణం యొక్క జీవస్థితి యొక్క ప్రామాణికములు ఈ పొర ప్రభావిత యొక్క శాత పరిధిలో అంతటా జీవించబడి అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల సరస్థితి నిర్వహణ నడక అనేది వెలువరింపబడుతూ వస్తేనే ఆ ధ్వని అలవరికలు ప్రతి ధ్వని నిర్వహణ పరణడమున అది కూడా నీకు సందేహం కలగాల ఎన్ని రకైక అనుభవ లోతుల్లో ఆ శబ్ద ధ్వనులని ప్రతి ధ్వనులుగా మారితే ఒక ఆనందం అనేది అది కూడా కొంచెం కొంచెం పుట్టుకుని వస్తుంది అలా ఆనందం ఒక్కసారిగా రాదనమాట ఇప్పుడు ఒక ఒక యొక్క అనుభవలోతు ఉంటుంది ఆ అనుభవలోతు శబ్దధ్వని ఇంకొక రకం అనుభవలోతు ఉంటుంది దానికి శబ్దధ్వని రెండు కలిసి ప్రతిధ్వని అప్పుడు అక్కడ ఆనందం పుడుతుంది అలా ఆనందం శాతప్రతిలో కొంచెం పుడుతుంది మన ఇంకొక రకం అనుభవలోతు మన ఈ ప్రతిధ్వనికి ఆ ప్రతిధ్వని నడక కలుస్తుంది అంటే శబ్దము శబ్దధ్వని ప్రతిధ్వని నడకలాగా అలా కొంచెం కొంచెంగా ఆ ధ్వనులన్నీ కలిసి ఆ శబ్దధ్వనులు కలిసి ప్రతిధ్వనులుగా మారుతూ పోయేటప్పుడు అప్పుడు మనకు ఆనందం అనే చర్య పెరుగుతా పోతుంది ఇంకా ఆ అనుభవాలు అన్నీ కూడా ఆ లోతుల్లో అట్లాగే సరస్థితిలో నిర్వహింపబడతాయి కాబట్టి అది నిరంతర ఆనంద తరువులాగా అలా పెరుగుతూ పోతూనే ఉంటుంది అట్లా మనకు ఎన్ని రకాల అనుభవపూర్వక యొక్క లోతులు ఉన్నాయో ఆ అనుభవపూర్వక యొక్క లోతుల్లో ఈ యొక్క శబ్దధ్వని ప్రతిధ్వనుల పరం నడుమ ఈ యొక్క ఆనందం అనే యొక్క నడక అనే పొర ప్రభావితం అది కూడా అలా కదిలించి జీవింపచేయడంతో అది నిరంతర ఆనందంగా మన లోపల అట్లాగే నిర్వహింపబడడానికి ఉన్నాయి అని ఇప్పుడు అబద్ధమైన నిజమైనప్పటికీ కూడా విషయానికి తగ్గట్టుగానే వచ్చేస్తాయి ఏమైనా కూడా మీరు విశ్వస్థితి యొక్క సన్నివేశం తగ్గట్టుగా ఉంటేనే అబద్ధమైన నిజమైన మంచైనా చెడైనా కష్టమైన సుఖమైన మనకు అర్థం చేసుకునే స్థితి వస్తుంది మొట్టమొదటిగా ఎందుకంటే మనకి మొదట కాలక్రమిక దారులు మొదటి నడక కాలక్రమదారులు రెండో కాలక్రమదారులు అంటే అవి కోనపు లోతుల వివరణలు మారుతూ అలా మారేటప్పుడు ఈ పొర ప్రభావిత శాతాలు కూడా మారుతూ పోతాయి అలా మారుతూ పోయేటప్పుడు ఒక విషయంలో ఒక శాతమే ఉంటుంది ఈ అబద్ధం అప్పుడు విషయానికి తగ్గట్టుగా ఉంటుంది అందుకే అబద్ధం చెప్పిన అతికినట్టు ఉండాలని మన వాళ్ళు చెప్తుంటారు అలా చెప్పినప్పుడు ఆ విషయానికి తగ్గట్టుగా ఉందని కాదు ఖచ్చిత ధోరణి అనమాట అట్లా కాకుండా మనకి కొంచెం ఎక్కువ తొక్కులు అవుతుంది ఎప్పుడవుతుందంటే మన అడుగుల యొక్క సరస్థితి లోతులు లేకపోయి కొద్దీ కూడా ఈ అబద్ధం అనే పొర ప్రభావిత శాత ప్రతి పెరుగుతూ పోతుంది కానీ ఒక ఆ రెండో శాతం అనే ఒకవేళ ఒక విషయ సన్నివేశం అనే రెండో శాతంలో ఆ అబద్ధం అనే పొర ప్రభావిత జీవస్థితి నడక కాస్త ఊగిస్తాట్ల తొనిగిస్తాట ఆడింది అనుకోండి ఆ తొనిగిస్తాట్లో సిరస్థితి లేక అట్ట అట్ట కదులుతుంది అలా కదిలినప్పుడు ఆ రెండో శాతం పొరని కొంచెం పెరుగుతారు కొంచెం పెరిగినప్పుడు అది అబద్ధం అనే పొర ప్రభావిత శాతం పెరిగినట్టు అలా పెరిగినాక ఆ అబద్ధం అనేది అతికినట్టుగా ఉండదు అక్కడ అంటే ఖచ్చితంగా ఉండదు ఊగిసలాటగా పలికినట్టు అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత అది అలా ఒక అలవాటు పూర్వకంగా అయిపోతుంది చిన్న దానికి పెద్దదిగా చెప్పడము పెద్ద దానికి ఇంకా పెద్దగా చెప్పడం అట్లా కల్పించుకొని చెప్పడంతో అది ఒక పెద్ద అలవాటుగా మారిపోతుంది అట్లా ఒక విషయ సన్నివేశ ప్రణమున విషయ సన్నివేశం తగ్గట్టుగా చెప్పవలసిన అబద్ధ నడక కొన్ని చోట్ల అబద్ధాలు లేని యొక్క విధంలో కూడా ఆ పొర ప్రభావిత శాతం కలిసి అక్కడ కూడా చెప్పేటట్టు చేసేస్తుంది అది అప్పుడు మేమంటామంటే మనము అది ఒక రకమైన మన మనస్తత్వంగా మారిపోతుంది అప్పుడు కాబట్టి అట్లా మారిపోయినప్పుడు మరలా తిరిగి విషయ సన్నివేశం తగ్గట్టుగా గుర్తు ఎరిగి ఆ పొర ప్రభావిత శాత పరిధిలో మాత్రమే కదిలి జీవస్థితి నడక సరస్థితిగా నిలదొక్కుకుంటేనే అప్పుడు విషయానికి తగ్గట్టుగా అబద్ధమైన నిజమైన మంచైనా చెడైనా చెప్తాం అప్పుడు వాటికి అర్థాలు కూడా ఉంటాయి అంటాం లేకపోతే ఇలా శాంత పరిధిల పొర ప్రభావిత నడకల్లోనే పెరుగుతూ పోయినట్లయితే కదా అప్పుడు మనము ప్రతి ద ప్రతి యొక్క విశ్వస్థితి యొక్క నడకలో కూడా ఎట్లా నడుస్తున్నామా అనేది కూడా మనకేమీ అర్థం అందుకే కొందరు అంటుంటారు నీకు ఎక్కడ ఏది చెప్పాలో కూడా అర్థం కాదా అది దేనిని దేనిని ఎలా చెప్పాలో కూడా అర్థం కాదా అని కూడా అంటుంటారు అలాగే ఇవన్నీ కూడా మీ అనుభవంలోనికి రాకమునిపే నీకు అబద్ధమైన ఎలా తెలియవచ్చింది నిజమైన ఇలా తెలియవచ్చింది నీకు విషయ సన్నివేశం తగ్గట్టుగా కదిలించి జీవింప చేపిస్తేనే కదా నీకు నీ నోట్లోంచి ఆ మాటలు వచ్చినాయి అబద్ధమని నిజమని కాబట్టి నువ్వు మళ్ళా తిరిగి అవి ఎక్కడి నుంచి నీకు వెలుబడ్డాయా అన్నది నీ గమనంలో నువ్వు గుర్తిరుగుతూ ప్రయాణము చేయాల అలా చేస్తే అది విషయ సన్నివేశం తగ్గట్టుగా పొర ప్రభావిత నడకలు మాత్రమే ఉంటాయి అలా ఉన్నప్పుడే అప్పుడు విషయానికి తగ్గట్టుగా చెప్తేనే వేటికైనా అర్థ చింతన అనేది వెలుపడుతుంది కానీ మనకు తెలియకుండానే మన అనుభవం యొక్క సరస్థితి లేక ఇటువంటి మనస్తత్వాన్ని మలుచుకుంటూ వచ్చినాం ప్రతిదీ అబద్ధంగా చెప్పడము ఆ అబద్ధంగా చెప్పినా కూడా ఇట్లా చెప్పిన ఆమె అని కూడా అనిపించదు ఆ మనస్తత్వానికి చెప్పాలంటే కొంచెం మనస్తత్వ నడకాలు సరిమలపు నడకలు ఉన్నాయనుకోండి వెనువెంటనే చెప్త
అట్లా ఆడడానికి ఏమైందంటే అది అలవాటు పూర్వకంగా మారిపోతుంది వాళ్ళకి నిదా నిదానంగా అట్లాగే అనుభవం స్థిరంగా నిద్రకుంటూ పోతారు అప్పుడు అవలోకంగా చెప్పగలుగుతారు కొందరు అబద్ధాలు అంటాం కొందరు కాస్త జంకు కూడా కనబడతాది చెప్పాలంటే అది అసరస్థితి నడక ఉండదు అసరస్థి నడలో ఏమవుతుందో అన్న కాస్త జంకు మాటలని కనపడతాది అబద్ధ కొందరు బాగా స్థిరపడి పెయింటారు అందులో ఆ స్థిరపడి పోయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అవలోకంగా చెప్పేస్తారు ఇంకా ఎదుటున్న వాళ్ళు ఇది నీ నిజ నిజం నడకయ్యేమో అనేటట్టుగా అట్లా చెప్పేస్తారు అనమాట అది స్రస్థితి అయిన అనుభవం నడకను బట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి అందుకే ఏదైనప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు మన మనస్తత్వ రీతిని ఎట్లా మలుచుకున్నామో కూడా మనకు తెలియదు కానీ ఆ ఇక విశ్వ సన్నివేశం తగ్గట్టుగా మనకు అబద్ధమైన యొక్క పొర ప్రభావిత అలవరిక నడకను కదిలించి జీవింప చేపిస్తేనే అది మన అనుభవంలో ఆ అనుభవింపబడి మన అనుభవం ఆ మాటగా బయటకు వచ్చినాయి మరల ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం గుర్తిరిగి సరిమలుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలా అలా పరి సరిమలుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప ఇది విషయ సన్నివేశం తగ్గట్టుగా అని మన గమనంలో మనం గుర్తిరిగినట్లయితే అప్పుడు ఇది అబ అనుభవంలో అబద్ధమైన నిజమైన రెండు కూడా అనుభవాలేనని మనకు తెలియజేస్తాయి మేము అడిగిన సందేహాలన్నిటికీ చాలా చక్కగా సమాధానం ఇచ్చారు గురు చాలా అర్థమైంది ఇందులో భాగంగా మీరు ప్రేక్షకులకు ఏం తెలియపరుస్తారు సరే ఇప్పుడు మనకి అనుభవమే జ్ఞానం అంటుంటే మన వాళ్ళు మనం విన్నాము అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు అజ్ఞానం అనే యొక్క పొర ప్రభావితం కప్పుకోబడటం ద్వారా మనం ప్రస్తుత అనుభవ స్థితిగతలో ఎక్కడున్నామో కూడా మనకే తెలియని విధం అందుకే ఉన్న అనుభవాలను కోల్పోతున్నామో తెలియదు అనుభవాలను నిలబెట్టుకుంటున్నామో కూడా తెలియదు అందుకే మన యొక్క ప్రవర్తన వ్యక్తిత్వాలు మరి గుర్తింపు విలువలు పడిపోతుంటే ఎక్కువ చూస్తూనే ఉన్నాం చెప్పాలంటే మనము ఇంకా ప్రవర్తన నుంచి సత్ప్రవర్తన నడక నడుమున ప్రవర్తన నడకతో కూడా కొన్ని సాగిపోవాల్సిన వాళ్ళం ఉన్న ప్రవర్తనలే కోల్పోతుంటే ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కానీ విధానం మనది అనమాట అందుకని మనకున్న యొక్క అజ్ఞాన ప్రవర్తన తొలగాలంటే ప్రస్తుతం ఇప్పటికే ఏర్పడిన మన అనుభవ లోతుల స్థితిగతులన్నీ ముందు మన గమనానికి కలపడాలి అలా అలబడితే తప్ప ఇది మొదటి నడక కా స్థూల నడక కా దేహ నడక ఇది ఒక్కొక్క పాత్ర పోషణ తగ్గట్టుగా హావాలు హావ నడక యొక్క భంగిమలు మాత్రమే ఉంటాయి ముఖస్థులు ఆ తర్వాత బాహ్యం నుంచి అంతరంలోకి పోతే తప్ప మనకి ఇప్పుడు తిరంగా చేసే పాత్ర పోషణ అయిన తల్లి రూపము తర్వాత తల్లి ఆకారము అన్నట్లుగా తండ్రి రూపము తండ్రి ఆకారం అన్నట్లు అట్లా ఏర్పడుతూ వస్తాయి అన్ని హృదయాంతరాల పరిణడుగు నా రూపాలన్నీ ఏకమై మానవ రూపము ఆకారం తయారవుతుంది అప్పుడు మనకి మనసు వివరణ హృదయ వివరణ ప్రధానాంశ స్థితి వివరణ ఆకారిత వివరణ అంటాం అట్లా హృదయం యొక్క ముఖద్వారము అంతర్మధ్యమంగా మారి అంతర్గతిక పట్ల యొక్క జీవుడు అనుభూతిని పొందితేనే మనకు భూమధ్యమున జ్ఞానం అనే యొక్క మొలక మొలుస్తుంది అలా జ్ఞానం అనే యొక్క మొలక మొలు మొలుచుటలోనే అంతర్మధ్యం నుంచి మన ప్రయాణం మళ్ళీ తిరిగి సూక్ష్మస్థితిలోకి సాగిపోతుంది అందుకే అంతర్మధ్యం గమ్య సూచిక అంటాం కాబట్టి ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు ఏర్పడిన మన అనుభవ లోతుల స్థితి గతులను కనీసం మనం నిలబెట్టుకోవాలన్నప్పటికీ కూడా మనపై మనకు గమనించే యొక్క స్థితిలో ఇది అనుభవమేనని గుర్తు ఎరుగుతే తప్ప నిలవరించుకోలేం కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరి యొక్క అనుభవాలు వాళ్ళు గుర్తిరగవలసిందిగా కోరుతాం చూశారు కదండి మేము అడిగిన సందేహాలు అన్నిటికీ గురువు గారు ఎంతో చక్కగా సమాధానాలు ఇచ్చారు అర్థమయ్యే విధంగా మీ దగ్గర కూడా సందేహాలు ఉంటే గురువు గారి దగ్గర సమాధానాలు పొందుతాం పంపించండి ధన్యవాదాలు